கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தினசரி தியான வசனம் அப்பஸ்நாய யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் யோவான் பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஜான் லெவன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதை அவன் சுயமாய் சொல்லாமல் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரியனானபடியினாலே இயேசு யூத ஜனங்களுக்காக மறிக்கப் போகிறார் என்றும் அதாவது ஒரு பிரதான ஆசாரியனுடைய வார்த்தை அந்த தேசத்தையும் தேசத்திலுள்ள மக்களுக்கும் வழி நடத்துவதாக இருந்தது ஏன்னா பிரதான ஆசாரியர் தான் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே போக முடியும் தேவனுடைய கருப்பொருளை சொல்லக்கூடியவர் இதை நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ரெண்டு சாமுவல் புஸ்தகத்தில் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்குறோம் தாவீது தன்னுடைய மகனால் துரத்தப்பட்டு தப்பித்து ஓடும்போது அங்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் அப்போ அங்கே என்ன ஜாதோக் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதான ஆசாரியரை கூப்பிட்டு நான் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை சொல்லுன்னு சொல்லக்கூடியதா ரெண்டு சாமியல் பதினைந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டாவது வருஷம் பாருங்க பின்னும் ராஜா ஆசாரியனாகிய சாதோக்கை நோக்கி நீ ஞான திருஷ்டிக்காரன் அல்லவோ நீ சமாதானத்தோட நகரத்திற்கு திரும்பு உன் மகன் அபிகாசும் அபியத்தாரின் மகன் யோனத்தானும் ஆகிய உங்கள் குமாரர் இரண்டு பேரும் உங்களுடைய கூட திரும்ப போகட்டும் எனக்கு அறிவிக்கிறதற்கு உங்களிடத்திலிருந்து செய்தி வரும் மட்டும் நான் வனாந்தரத்தின் வெளிகளிலே தருத்திருப்பேன் என்ன உங்ககிட்ட இருந்து செய்தி வரணும் அது என்ன ஆண்டவற்றிருந்து வர்ற செய்தி என்று சொல்லக்கூடியதா அவர்கள் விசுவாசிச்சாங்க ஆனால் ஆண்டவருடைய ஞானம் பாருங்க கைபா எவ்வளவு மோசமான கொடுமைக்காரனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு வஞ்சகமானவனாக இருந்தாலும் அவனுடைய நாவும் தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறதா இதிலருந்து ஒரு மூன்று காரியங்கள் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுது ஒன்று என்னென்னா தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார் இரண்டாவது என்ன தான் மோசமான ஆளாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு தான் கேடுகட்ட ஆளாக இருந்தாலும் அவனையும் ஆண்டவர் தன்னுடைய நோக்கத்துக்காக உபயோகப்படுத்துவார் மூன்றாவது நம்ம என்னென்னா இதில் பாவிகளாக இருக்கிறவங்க பாவத்தை அறுப்பாங்க அதனால் அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும் என்பதையும் நம்ம இங்கே புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய காரியம் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒருத்தர் தேசத்துக்காக ஒருத்தர் சாகிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரியராக இருந்து சொல்கிறாரு பின்னாடி கல்வாரி செலவிக்கு போகும்போது மத்திய இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அவருக்கு இந்த ஜனங்களை ஏன் பிலாத்து தன்னுடைய கரங்களை கழுவி இந்த ரத்தப்பழி ஏன் இப்போ கையில் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் இவனுடைய இரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் இருப்பதாக என்றார்கள் அப்போ என்னென்னா ஒரு பிரதான ஆசாரியர் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலையும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலையும் ஒரு பிரதானமாக ஆண்டவற்றிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை நினச்சாங்க ஆனால் அந்த மோசமான ஒரு வஞ்சகமான ஒரு பாவியான ஒரு முரட்டாட்டம் உள்ள ஒரு ஆலையும் தேவன் பயன்படுத்தி தான் என்ன செய்ய விருப்பமாக இருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றுகிறவராய் இருக்கிறத நம்ம காண முடிகிறது சரி இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதாவது தேவன் யாரை கொண்டும் பேசுவார் எதை கொண்டும் பேசுவார் நீங்கள் கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தா நீங்கள் தேவனுடைய சத்தம் கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தா நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவ சத்தம் நல்லா தெளிவாக கேட்கும் அப்போ அதனால் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம ஒரு காரியம் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஆண்டவர் யாரை கொண்டும் எதை கொண்டும் பேசுவார் அதனால் நம்ம தேவனுடைய சத்தம் கேட்கும்போது தேவன் தன்னுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றுவாது ரெண்டாவது தேவன் உங்களை கொண்டு என்ன செய்யணும்னு நினைத்திருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் யாரை வேணாலும் பயன்படுத்துவார் அப்போது நீங்கள் அந்த சத்தத்தை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படுகிறவங்களாக இருக்கணும் அதனால தான் எங்கேருந்து வார்த்தை வருதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த வார்த்தை வேத வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு இருக்கிறதா உங்களுடைய அழைப்புக்கு சார்ந்ததாக இருக்கிறதா என்பதை பகுத்தறிந்து 
பரிசு தாவியானவர் இன்றைக்கி உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே இருக்கிறாரு அதை கேட்டு நம்ம நிச்சயமாக சரியான வழியில் நடக்கணும் மூன்றாவதாக நம்ம எந்த ஒரு பாவமான காரியத்திற்கும் பங்கு பெறுகிறவர்களாக இல்லாதபடி நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய மக்களாக வரணும் காய்பா தன்னுடைய பதவி பிரதான ஆசாரியர் பதவி மக்களை சரியான முறையில் வழி நடத்த வேண்டியது அதை அவர் செய்ய தவறிட்டார் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே இருக்கிறார் நிறைய பேர் பார்க்குற தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் தான் ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் படிக்கிற வேத புஸ்தகமே உங்கள் வாழ்க்கையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அப்போ நம்ம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக நம்மளுடைய வார்த்தை வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை நாம் தேவனை நாம் இந்த பூமியில் பிரதிபலிக்கிறோம் என்பதை மறந்து விடாதபடி வாழ தேவன் நமக்கு கிருவை பாராட்டுவாராக நல்ல ஆண்டவரே இந்த அருமையான நல்ல நாளிலும் நீங்கள் யாரை கொண்டு வேணாலும் பேசுவீங்கிற நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம் அதனால் கேட்கிறவர்கள் நாங்கள் பரிசுத்தாவி எங்களுக்குள்ளே இருப்பதனால் நாங்கள் கேட்கிற காரியத்தை உம்முடைய வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு உம்முடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கிறவர்களாய் ஆம் ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்தில் அப்படி ஒரு சென்சிட்டிவ்னஸ் வரட்டும் ஆண்டவரே அதை பகுத்தறியக்கூடிய ஒரு அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலை எங்களுக்கு கொடுங்க அதன் மூலமாய் உம்முடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டு உமக்கென்று வாழ எங்களுக்கு தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை காலை சந்திப்போம்